Hello everyone, welcome to the first lecture of rotational kinetics. In kinetics, we refer forces with movement of objects and so we will go into the depth of rotational motion by introducing two new quantities, torque and angular momentum. Before this, you must have knowledge of rotational kinematics, which is the basis of circular motion that includes angular displacement, angular speed and angular acceleration. This lecture includes the concepts of torque and couple with their derivations and a very fundamental concept, center of mass, which makes our life simple. Before this, we studied linear motion in which we used force to describe the acceleration in the bodies or to say change in motion. Similar to this, for rotational motion, we describe change in rotation with torque and the effect of rotation with angular momentum. तो चलिए रिवाइज करते हैं आपको पता है कितनी टाइप्स हैं मोशन की जैसे लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन भी कहलाती है रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन भी कहलाती है और रोटेशन दो किस्म की होती हैं या तो अपने एक्सिस के गिर्द या किसी एक्सटर्नल पॉइंट के गिर्द अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन को स्पिनिंग कहते हैं जबकि किसी एक्सटर्नल पॉइंट के गिर्द जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं प्लेनेट्स रोटेट करते हैं इनको हम ऑर्बिटल मोशन का नाम देते हैं सो स्पिनिंग इज अबाउट एन एक्सिस एंड ऑर्बिटल मोशन इज अबाउट अ पॉइंट स्पिनिंग की एग्जाम्पल देखें तो पहिए का घूमना या लट्टू के घूमने को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जबकि ऑर्बिटल मोशन प्लैनेट्स सूरज के गिर्द घूमते हैं मून अर्थ के गिर्द घूमता है ये ऑर्बिटल मोशन है इससे पहले सर्कुलर मोशन में हमने कुछ क्वांटिटीज पढ़ी थी जो कि लीनियर मोशन से ताल्लुक भी रखती हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेलेंट था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हम टर्निंग में मेजर करें डिग्रीज या रेडियन या रेवोल्यूशन में तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है जबकि स्केल की मदद से हम निकालें तो वो डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में आएगा इसी तरह से अगर टर्निंग को डिवाइड कर दें टाइम से तो एंगुलर स्पीड आ जाती है और अगर इसका चेंज निकाल लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एंगुलर एक्सेलोरेशन इसी तरह से फोर्स का टर्निंग इफेक्ट हम निकालेंगे जिसको हम टॉर्क कहते हैं और रोटेशनल इफेक्ट ऑफ मोशन जो कि लीनियर मोमेंटम की रोटेशन को जाहिर करता है इसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दो ऑब्जर्व की जाती हैं एक तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं क्लॉकवाइज अगर वेक्टर्स में देखें तो ये इन्वर्ट होता है इसीलिए इसको नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है विच इज आउटवर्ड इन वेक्टर डायरेक्शन तो इसके लिए हम पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करते हैं लट्टू का घूमना लिवर का घूमना या प्लेनेट्स का घूमना ये सारे रोटेशनल मोशन है या तो ये क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉकवाइज हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था कि फोर्स इज अ टेंडेंसी टू कॉज मोशन रोटेशनल मोशन में हम टॉर्क को डिफाइन करते हैं इट इज अ रोटेशनल टेंडेंसी टू कॉज रोटेशनल मोशन इट इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ये फोर्स को घुमाने का नाम है फोर्स को घुमाने के लिए फोर्स का एक बाजू चाहिए होता है जिसको फोर्स आर्म कहते हैं इट इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द रोटेशनल एक्सेस यहाँ पर हम रोटेशनल एक्सेस की बात करेंगे कि एक पॉइंट से एक एक्सेस से जो डिस्टेंस होगा फोर्स की तरफ उसको फोर्स आर्म कहा जाता है अगर इस फोर्स आर्म को मल्टीप्लाई कर दें फोर्स से तो एक क्वांटिटी निकाल सकते हैं जिसको टॉर्क कहते हैं और इसकी यूनिट न्यूटन मीटर्स होती है इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखी जाए तो हमें यहां पर वेक्टर प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना पड़ेगा और वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास एक और वेक्टर आता है जो कि परपेंडिकुलर होता है दो वेक्टर्स के जिनका प्रोडक्ट लिया जाता है और ये वैक्टर रिप्रेजेंट करता है रोटेशन को जब दो वैक्टर्स के प्रोडक्ट होते हैं तो वो कर्ल कर जाते हैं रोटेट कर जाते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर एंटी क्लॉकवाइज होंगे तो उनकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी आउटवर्ड होगी और अगर क्लॉक होंगे तो उनकी डायरेक्शन इन्वर्ट होती है उसके लिए हम नेगेटिव डायरेक्शन इस्तेमाल करते हैं सो मैथमेटिकली टॉर्क इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स आर्म एंड फोर्स एंड इट इज अ वेक्टर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ अ ग्रीक लेटर टॉर्क उसी सूरत में ज्यादा आती है जब आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं यानी 90 डिग्रीज पर फोर्स लगाई जाती है अगर किसी एंगल से लगाएं तो फोर्स का इफेक्ट मैक्सिमम नहीं होगा और अगर जीरो डिग्री पर फोर्स लगाएं तो ये तो फिर वर्क बन जाएगी क्योंकि आपने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर थीटा जीरो डिग्री बनाए तो मैक्सिमम आता है चले यहाँ पर फोर्स को परपेंडिकुलर लगा के देखते हैं और ये भी देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो कि फोर्स आर्म है ये कम कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा अगर फोर्स आर्म कम कर दिया जाए तो रोटेशन इतनी ज्यादा नहीं होती लेकिन अगर आप फोर्स आर्म ज्यादा कर दें तो रोटेशन ज्यादा हो जाती है अब यहां पर फोर्स अपवर्ड लग रही है फोर्स आर्म आगे की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी विच इज पॉजिटिव जबकि अगर हम डाउनवर्ड फोर्स लगाएं तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा फोर्स आर्म कम होगा तो फोर्स का इफेक्ट कम होगा फोर्स आर्म ज्यादा होगा तो फोर्स का इफेक्ट भी ज्यादा होगा इसका मतलब की ये दोनों प्रोडक्ट है फोर्स आर्म बढ़ा रहे हैं तो फोर्स का इफेक्ट भी ज्यादा बढ़ रहा है और नीचे की डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जो कि घड़ी की कांटे के मुताबिक है 
चले हम फोर्स को अगर एंगल के साथ बनाएं पहले तो परपेंडिकुलर लगा के देखते हैं तो हमारे पास फोर्स मैक्सिमम लग रही है इसका प्रोडक्ट भी मैक्सिमम आएगा टॉर्क भी मैक्सिमम आ रही है लेकिन अगर एंगल के साथ लगाएं आप ये एग्जांपल दरवाजे के साथ भी कर सकते हैं कि आप दरवाजे के हुक को पकड़े और एक एंगल से उसको खोलने की कोशिश करें तो दरवाजा मुश्किल से खुलेगा अब आप एक एंगल से पुश कर रहे हैं तो बहुत ही कम रोटेशन होगी और ज्यादा एंगल कर दे तो और कम रोटेशन होगी इसका मतलब ये की फोर्स जब लगाई जाती है तो यहाँ अगर हम एक्सेस निकाल लें एक्स एक्सेस वेक्टर आर की डायरेक्शन में तो हम इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं फोर्स के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हम यहाँ पर देखेंगे कि थीटा के साथ बन रहा है तो एक्स कंपोनेंट निकाल सकते हैं एफ कॉस थीटा से और वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं एफ साइन थीटा से ये एक्स कंपोनेंट पैरेलल कंपोनेंट कहलाया जा सकता है क्योंकि ये पैरेलल है फोर्स आम के और वाई कंपोनेंट को परपेंडिकुलर कंपोनेंट कह सकते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है फोर्स आम के पहला वैक्टर फोर्स आम है तो हम फोर्स आम को रेफरेंस एक्सेस मान सकते हैं जिस तरह हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड किया था सो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए रोटेशन होना जरूरी है अगर आप पैरेलल कंपोनेंट लगाएंगे फोर्स का तो वो उसको रोटेट नहीं करेगा पर पेंडिकुलर कंपोनेंट लगाएंगे तो वो रोटेट कर सकता है बॉडी को पैरेलल कंपोनेंट उसको सिर्फ पुश कर सकता है या पुल कर सकता है और हमें पता है पैरेलल कंपोनेंट एफ एक्स एफ कॉस थीटा था पर पेंडिकुलर एफ वाई एफ साइन थीटा था तो पर पेंडिकुलर ही यूजफुल होगा पैरेलल कंपोनेंट यूजफुल नहीं होगा पैरेलल कंपोनेंट या तो पुश कर सकता है या पुल कर सकता है जिसकी वजह से वर्क तो हो सकता है लेकिन टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता तो अगर हम टॉर्क की मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो फोर्स आम की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स से क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही दरअसल फोर्स का रोटेट हो रहा है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसको एफ वाई भी कह सकते हैं ये एफ साइन थीटा के बराबर है अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर और हमें पता है कि ये मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा लिंक करती है वैक्टर प्रोडक्ट से तो हम कह सकते हैं अगर वैक्टर निकालना चाहें तो वैक्टर फॉर्म इसकी होगी आर क्रॉस एफ बिकॉज वैक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम होता है और अगर हमें आर और एफ के कंपोनेंट्स भी पता हो तो वेक्टर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज यूज करते हुए हम यहाँ पर वेक्टर निकाल सकते हैं टॉर्क का जैसे पहले रॉ में आई जे के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यूनिट वेक्टर हम पुट करते हैं एक्स वाई जेड पोजिशन वैक्टर शो कर रहा है फोर्स आम का अगर ओरिजिन से लिया जाए और तीसरे रॉ में फोर्स का वैक्टर है जिस कंपोनेंट एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड है यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहें तो हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं जिसमें इंडेक्स फिंगर पहला वेक्टर, मिडिल फिंगर दूसरा वेक्टर रिप्रेजेंट करती है और थम फिंगर दोनों का प्रोडक्ट और आप अगर फिंगर्स को रोटेट कर लें, कर्ल कर लें तो रोटेशन की डायरेक्शन भी पता चल सकती है एंटी क्लॉक या क्लॉक अगर थम ऊपर की तरफ होगा तो डायरेक्शन इज एंटी क्लॉक अगर थम नीचे की तरफ होगा तो डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉक सो so, टॉर्क की डायरेक्शन हम बिल्कुल उसी तरह से निकाल सकते हैं जैसे हमने एंगुलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन निकाली थी एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज यहाँ पर हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं अगर पहला वेक्टर जो कि फोर्स आम का वेक्टर है वो इंडेक्स फिंगर पर हो और दूसरा वेक्टर जो फोर्स का वैक्टर है वो मिडिल फिंगर पर हो तो उन दोनों के परपेंडिकुलर थम ऊपर की तरफ होगा लेकिन अगर अरेंजमेंट अपोजिट हो जाए पहले फोर्स वैक्टर आ जाए और फोर्स आम का वैक्टर बाद में आ जाए तो डायरेक्शन फिर नीचे की तरफ चली जाएगी यानी क्लॉक फिंगर्स को कर्ल कर लें तो आप डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी निकाल सकते हैं तो चले टॉर्क के बारे में तो जान चुके हैं अब कपल के बारे में पढ़ते हैं और कपल दो टॉर्क से मिलकर बनती है जिसमें दो फोर्सेस लगाई जाती हैं इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट एक पढ़ा था पैरेलल फोर्सेस का तो लाइक पैरेलल फोर्सेस अगर हम अप्लाई करें तो कपल प्रोड्यूस नहीं हो सकता लेकिन अनलाइक पैरल फोर्सेज अप्लाई करें जिसमें एक की डायरेक्शन आगे की तरफ हो दूसरे की डायरेक्शन पीछे की तरफ हो तो कपल प्रोड्यूस हो जाता है तो कपल क्या है कपल दरअसल रिजल्टेंट टॉर्क है जो दो फोर्सेज से मिलकर बनता है लेकिन एक डिस्टेंस पर यहाँ पर दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो मिलते नहीं हैं लेकिन लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होते हैं जैसे इस टायर में देखें एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और एक फोर्स पीछे की तरफ लग रही है बाय यूजिंग अ रेंच ये जो पाना इस्तेमाल किया है टायर के स्क्रू खोलने के लिए यहाँ पर अगर फोर्स आर्म निकाला जाए तो फोर्स आर्म हमेशा एक रोटेशनल पॉइंट से निकाला जाता है या रोटेशनल एक्सेस से निकाला जाता है और यहाँ पर एक्सेस ऑफ रोटेशन सेंटर है क्योंकि यहाँ पर जो पाना है वो बीच से घूमेगा तो हम सेंटर से अगर डिस्टेंस निकाल तो पहली फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है इसका डिस्टेंस भी बराबर है दूसरी फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और आप इसमें गौर कर सकते हैं कि अगर पैरेलल फोर्सेस इस्तेमाल करते लाइक पैरेलल फोर्सेस तो दोनों की
और पीछे की फोर्स जो नीचे की तरफ है वो घुमाएंगे तो ये भी एंटी क्लॉक डायरेक्शन होगा यानी एंटी क्लॉक डायरेक्शन अगर एक हो तो दूसरे को भी एंटी क्लॉक डायरेक्शन बनानी चाहिए अगर एक एंटी क्लॉक हो जाए और दूसरी क्लॉक हो जाए तो ये कैंसिल आउट हो सकती है इसीलिए कपल में दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन अच्छा यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस है दोनों का जिसको हम फोर्स आर्म कहते हैं ये अब हम कंबाइन कर देंगे और ये दो फोर्सेस के दरमियान का डिस्टेंस लेंगे जिसको हम कपल आर्म कहते हैं तो कपल आर्म को मल्टीप्लाई करें फोर्स से किसी भी एक फोर्स से तो हम कपल निकाल सकते हैं वैसे अगर कपल को देखा जाए तो ये कंबाइंड इफेक्ट है ये रिजल्टेंट है दोनों टॉर्क्स का जो पहले फोर्स से और दूसरी फोर्स से बन रही है तो चलिए यहां पर हम ये निकालेंगे कि कैसे ये डिस्टेंस बिटवीन है पैरेलल फोर्सेस के बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनको कपल आर्म कहते हैं और ये किसी एक फोर्स से हम प्रोडक्ट ले लें तो कपल आ जाएगा तो इसको समझने के लिए हम यहां पर अब दो फोर्सेस लेंगे एक फोर्स आगे की तरफ है पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक फोर्स पीछे की तरफ है नेगेटिव डायरेक्शन में किसी एक रॉड पर लगाई जा रही है और ये इस पॉइंट से रोटेट करवाया जा रहा है जहां पर टाव लिखा हुआ है जिसमें हम कह सकते हैं कि पहली फोर्स R1 वन फोर्स हम बना रही है और दूसरी फोर्स R2 टू फोर्स हम बना रही है ये R1 और R2 सेम मैग्नीट्यूड के नहीं है यही हमने प्रूफ करना है कि हाउ दिस कुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल फोर्सेस नोन एज कपल आर्म तो जो पहली टॉर्क बनेगी फोर्स आर्म को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें आर वन और दूसरी टॉर्क जो बनेगी आर क्रॉस माइनस होगी क्योंकि यहां पर माइनस एफ फोर्स है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम यहां पर कह सकते हैं डायग्राम में अगर देखें आर टू प्लस आर इज इक्वल टू आर वन क्योंकि आर टू के हेड पर आर लगा हुआ है और यहां रिजल्टेंट दिख रहा है आर वन अगर आर टू को हम दूसरी साइड में भेज दें तो माइनस आर टू हो जाएगा तो आर वन माइनस आर टू इज इक्वल टू रिजल्टेंट तो चले यहां पर बैक टू द इक्वेशन आर वन क्रॉस एफ माइनस आर टू क्रॉस एफ एफ यहां पर कॉमन है तो आर वन माइनस आर टू आएगा और R1 वन माइनस आर क्या है इट इज द कपल आर्म विच इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो इसको सब्सिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया फॉर्मूला एंड दिस रिप्रेजेंट दैट कपल इज द प्रोडक्ट ऑफ कपल आर्म एंड फोर्स तो लास्ट टॉपिक करेंगे सेंटर ऑफ मास का और सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहा जाता है ये एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी बॉडी में जहां पर वो बॉडी बैलेंस की जा सकती है जहां पर सारा का सारा वेट लाया करता है उस बॉडी का या ये कहा जाए कि सारा का सारा मास उस पॉइंट पर लाया करता है ऑल द मास इज कंसेंट्रेटेड ऑन दैट पॉइंट तो जो मूवमेंट हो रही होती है वो सेंटर ऑफ मास के मुताबिक हो रही होती है जो राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सेंटर ऑफ मास तो सेंट्रॉइड पर लाए करते हैं लेकिन जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है कि ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाए करें इसीलिए हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला एक निकालते हैं ताकि एक ऐसा पॉइंट निकाल लिया जाए जहां पर सारा का सारा मास कंसेंट्रेटेड होगा ये सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का जो मास है उसकी एक एवरेज लोकेशन बताता है और ये सेंट्रॉइड होता है सर्कल्स ट्राइंगल्स स्क्वायर रेक्टेंगल्स जितनी भी स्टैंडर्ड शेप्स हैं अगर किसी स्टैंडर्ड शेप को फेंकेंगे जैसे स्पेयर बॉल है अगर उसको काटें उसके सेंटर से तो वो सिमेट्री बनाएंगे सिमेट्री का मतलब अगर सेंटर पॉइंट की लाइन से काटा जाए तो जो उसके हाफ्स बनेंगे वो एक जैसे होंगे तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जो मूवमेंट होती है वो एक ही जैसी होती है उनकी मूवमेंट समझना बहुत आसान होता है लेकिन अगर आप एक बैट ले लें उसको थ्रो करें तो वो ना सिर्फ एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा बल्कि अपने ही एक्सेस में रोटेट भी कर रहा होगा स्पिन भी कर रहा होगा कि वो अपना सेंटर ऑफ मास हमेशा चेंज करता रहेगा जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम निकाल भी सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सब्सक्रिप्ट सी से अगर एक्स कोऑर्डिनेट में लगाई जाए तो एक्स सब्सक्रिप्ट सी वाई कोऑर्डिनेट में वाई सब्सक्रिप्ट सी और जेड कोऑर्डिनेट में जेड सब्सक्रिप्ट सी सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला हम मीन का इस्तेमाल करते हैं जो आपने स्टैट्स में भी पढ़ा था मेट्रिक क्लास में इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग के चैप्टर में फॉर एक्स सी यहाँ पर हम सम ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं मास और लोकेशन का और उसको डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ मासिस ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल लेकिन ये लोकेशन एक्स कोऑर्डिनेट की है वाई सी निकालेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट की लोकेशन डालेंगे और उसके रिस्पेक्टिव मासेस से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देंगे जेड कोऑर्डिनेट में हम जेड कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे उनके रिस्पेक्टिव मासेस से अब यहाँ एक डायग्राम देखी जा सकती है जिसमें एक स्क्वायर बना हुआ है वन किलोग्राम का एक सर्कल है टू किलोग्राम का और एक और स्क्वायर है वन किलोग्राम का इस पूरे सिस्टम का अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालना चाहें ये तीनों एक साथ कनेक्टेड है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और एक्सी निकाल लेंगे अब ये टू डायमेंशनल है तो जे
स्क्वायर है इसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू फोर है दूसरा स्क्वायर इसकी एक्स कोऑर्डिनेट में वैल्यू सिक्स है और तीसरा सर्कल इसकी एक्स कोऑर्डिनेट ट्वेल्व है इनके मासेस भी दिए हुए हैं तो इनको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे फॉर्मूले में तो एक्स ही निकाल सकते हैं और वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है तो हमें पता है पहला जो बॉक्स है वन किलोग्राम का इसका वाई कोर्डिनेट फाइव है दूसरा सर्कल टू किलोग्राम का इसका वाई कोर्डिनेट एट ग्राफ की मदद से काउंट कर लेंगे और तीसरा बॉक्स यहाँ पर वन किलोग्राम का है इसका कोऑर्डिनेट ट्वेल्व है इन वाई डायरेक्शन तो सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारे पास सॉल्व करने पर इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे अगर 8.5 8.5 देखा जाए तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस लोकेशन पर है तो आज के लिए इतना काफी है अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़